എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് യൗവനത്തിന്റെ ചോരത്തുടിപ്പിൽ വഴിപഴച്ചു പോവാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഘടകമാണ് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് പറയാതിരിക്കാൻ അത് പറയാതിരുന്നാൽ എന്റെ വിഷയം കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ലല്ലോ അത് പറയാതെ എങ്ങനെ എന്റെ വിഷയം കംപ്ലീറ്റ് ആവുക ഈ സദസ്സിൽ ഒത്തുകൂടിയ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോ സഹോദരങ്ങളോട് യുവ സഹോദരങ്ങളോട് എന്റെ കൂട്ടുകാരോട് വളരെ വിനയത്തോടെ പറയാം അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്ത ആല മദ്യപാനം നിഷിദ്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാത്തങ്ങൾ കടന്നു വന്ന സമയത്ത് ത്രീ ഡബ്ല്യുവിൽ അധിഷ്ഠിതമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതം എന്ന് ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈൻ വാർ വുമൺ കള്ള് പെണ്ണ് യുദ്ധം വളരെ സാഹസം സഹിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടാണ് മദ്യ നിരോധനം നടപ്പിലാക്കിയത് കാരണം മദ്യം ഒഴുകുന്ന ഒരു ജനതക്കടയിൽ പെട്ടെന്ന് മദ്യം നിരോധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സൈക്കോളജിക്കൽ അല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആദ്യം ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ഏതായിരുന്നു ആളുകൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും മദ്യപാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കള്ളിനെ സംബന്ധിച്ച് ലഹരിയെ സംബന്ധിച്ച് ചൂതാട്ടത്തെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ നബിയെ നിങ്ങൾ പറയണം അതിൽ വലിയ കുറ്റമുണ്ട് കള്ളിലും ചൂതാട്ടത്തിലും വലിയ കുറ്റമുണ്ട് എന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ചില ഉപകാരങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ആദ്യം പ്രൊഹബിഷനെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ ആയത്താണത് അവർക്കിടയിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് സൈക്കോളജിക്കലായ സമീപനം അതാണ് വലിയ കുറ്റമുണ്ട് എന്നാൽ ചില പ്രയോജനങ്ങൾക്കുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇറങ്ങിയ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആയത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷവും മദ്യം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തന്നെ ഹറാമെന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കുറ്റണ്ട് ഉപകാരുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയില്ല പൂർണമായും അവർ അങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിവസം മകരിബ് നമസ്കാരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് മദ്യപാനം നടത്തിയിരുന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ടോ അത് ഹറാമാക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണേ ഹറാമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നടന്ന സംഭവമാണ് മദ്യപാനം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇമാമ് നിൽക്കുന്നത് നിസ്കാരത്തിന് മകരിബ് നമസ്കാരത്തിന് മകളുണ്ട് പടച്ച റബ്ബേ ഈ ഇമാമ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ കാഫിറൂനയാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഓതേണ്ടതിന് പകരം ഈ ഇമാം അങ്ങ് ഓതിപ്പോയി എന്താ വ്യത്യാസം എങ്ങനെയാണ് സൂറത്തിലുള്ളത് പുൽനബിയെ നിങ്ങൾ പറയുക വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനും ഞാൻ ആരാധിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഓതേണ്ടതിന് പകരം ഈ ഇമാമിനോട് തെറ്റിപ്പോയി മദ്യപാനം നടത്തിയത് കൊണ്ട് ലഹരിയിൽ തെറ്റിപ്പോയി ഓതി ഓതിയത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനും ഞാനും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് കാഫിരിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മൗമുമായിട്ട് ആരുണ്ട് സയ്യദുന ഉമർ ഉറക്കെ പറയും അള്ളാന്റെ ഹബീബിനോട് ചെന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞു നബിയെ എങ്ങട്ടാണ് ഈ പോക്ക് ഇന്ന് മകരിബ് നമസ്കാരത്തിന് ഇമാം നിന്നിരുന്ന സുഹാബി എന്താണ് 
എന്ന് തെറ്റായി ഓതിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആധാരമായ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ തൗഹീദിന് കടക വിരുദ്ധമായ പരാമർശമല്ല നബിയെ അതുകൊണ്ട് കള്ള് ഹറാമാക്കണം നബിയെ ഈ സംഭാഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മുഖറബുൽ അംലാക്ക് ജബിരിയിൽ ആയത്തോതി കേൾപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് ഖുർആാനിൽ ആയത്തിറങ്ങാണ് അതാണ് സയ്യിദ് ഉമർ റുമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ ആഗ്രഹത്തിനും അഭിപ്രായത്തിനനുസരിച്ച് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കി കൊടുത്തു സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് അടുക്കരുത് മദ്യപാനികളായി അപ്പോഴും എന്തേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിസ്കരിക്കുമ്പോ കള്ളുടിക്കരുത് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള സമയത്ത് പ്രശ്നമല്ല ഹറാമാക്കിയിട്ടില്ല സുബാനല്ലാ അങ്ങനെ മദ്യം കൊണ്ടുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങൾ വ്യാപകമായപ്പോൾ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആയത്തിറങ്ങി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഏതായത് ബിസ്മില്ലാഹിർ സത്യവിശ്വാസികളെ കള്ള് ചൂതാട്ടം ബിംബ് വിഗ്രഹങ്ങളുമായി ബിംബങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സകലമാന നാട്ടക്കുറികളും മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും മുഴുവൻ പൈശാചികമാണ് വിട്ടുനിൽക്കണം എന്നാലേ ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിജയമുള്ളൂ ഫലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുന്യവിയും ഉഹ്രവിയുമായ വിജയത്തിനാണ് ഫലാഹ് എന്ന് പറയുന്നത് ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും സൃഷ്ടിക്കാനാണ് പിശാജ് ശ്രമിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ സ്മരണയെ തൊട്ട് അതുപോലെ നിസ്കാരത്തെ തൊട്ട് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധ തെറ്റിച്ചു കളയാനുമാണ് പിശാജ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവസാനിക്കാൻ സമയ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സമയമായില്ലയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ എന്ന് ചോദിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഇതാണ് മൂന്നാമത് ഇറങ്ങിയ ആയത്ത് ഇതോടുകൂടി പിന്നെ പ്രൊഹിബിഷൻ നടപ്പിലായി കാരണം ഫജത്തെ നിബൂഹുന്നാ പറഞ്ഞത് ഒഴിവാക്കണമെന്നാ പറഞ്ഞത് ഹറാമാണ് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഹറാമാണ് കള്ള് കള്ള് മാത്രല്ല ലഹരി വസ്തുക്കൾ മുഴുവൻ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പേരില ഓരോ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതും കഴിക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും വെറും കള്ള് എന്നോ കഞ്ചാവ് എന്നോ ചാര എന്നോ പറഞ്ഞാൽ പറ്റൂല ഇന്ന് പല പേരുകളിലാണ് അതുകൊണ്ട് റസൂൽ പറഞ്ഞു കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടോ അത് ചൈനിക്കൈനിയാവട്ടെ പേൻപരാഗാവട്ടെ മധുവാവട്ടെ അതുപോലെ ബ്രാണ്ടിയാവട്ടെ വിസ്കിയാവട്ടെ ബ്രൗൺ ഷുവർ ആകട്ടെ ഹഷീഷ് ആവട്ടെ കഞ്ചാവാവട്ടെ അതുപോലെ എന്തെല്ലാം പേരിൽ നിങ്ങൾ എന്തെല്ലാം നാമം നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും അത് ലഹരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവാണോ അത് ഹറാമാണ് കുല്ലു മുസ്കിരിൻ ഹംറുൻ അത് മുഴുവൻ ാണ് കള്ള് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുത്താല ഈ സംഭവത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കള്ളിനെ അള്ളാഹു ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയോ 
സ്വർഗത്തിൽ നമ്മക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളോടുള്ള ദേഷ്യം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കള്ളു തരാൻ നല്ല ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ദുന്യാവില കള്ളു കുടിക്കരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു ദുന്യാവില കള്ളു കുടിച്ചാൽ അവിടുത്തെ കള്ളിട്ടൂല സ്വർഗത്തിൽ കള്ളുണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിൽ നാല് പുഴകളാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ സ്വർഗത്തിൽ നാല് പുഴകളാണ് ഒന്ന് ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിന്റെ പുഴ അതുപോലെ തന്നെ പാലിന്റെ പുഴ മൂന്ന് തേനിന്റെ പുഴ നാല് കള്ളിന്റെ പുഴ അല്ലെ ഈ കള്ളിന്റെ പുഴ ആർക്ക ആർക്കാണ് സ്വർഗത്തിലെ കള്ള് കിട്ടുക വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്ര മനോഹരമായിട്ട് അത് വിശദീകരിച്ചത് ആർക്കാണ് സ്വർഗത്തിലെ കള്ള് കിട്ടുക ദുന്യാവിൽ കള്ളു കുടിക്കാത്തവർക്ക് ദുന്യാവിൽ കള്ളു കുടിച്ചവർക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാവൂല ദുന്യാവിൽ കള്ളു കുടിക്കാത്തവർക്ക് നല്ല ഒറിജിനൽ കള്ളല്ലോ അവിടെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കോരിത്തരാൻ മക്കളുണ്ട് പ്രത്യേകമായ കോപ്പകളുണ്ട് എത്ര മനോഹരമാണ് അവിടുത്തെ കള്ള് അത് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിച്ചോൻ ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഒരു പത്തറുപത് കൊല്ലം ഒരു എഴുപത് കൊല്ലം പരമാവധി വന്ന ഒരു നൂറ് കൊല്ലം ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മനോഹരമായ ആ ആസ്വാദ്യകരമായ കള്ള് നുകരാൻ സാധിക്കുക അല്ലെ നമ്മളെന്താ ഉപയോഗിക്കാത്തത് പൈസ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ കള്ളുടിക്കാൻ പൈസ അല്ലേ കയ്യിൽ കാശില്ലാത്തോണ്ടല്ലോ എവിടുന്ന കിട്ടാൻ അറിയാത്തോണ്ടും അല്ലല്ലോ ഇഷ്ടം പോലെ ബാറുകളില്ലേ ബ്രാൻഡ് ഷോപ്പുകളില്ലേ കഞ്ചാ വിൽ വിൽപ്പന നമ്മുടെ നാടുകളിൽ തകൃതിയായി നടക്കുന്നില്ലേ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ മുഖ്മിനിങ്ങൾ എന്താ അത് ചെയ്യാത്തത് കള്ള് ഷാപ്പിൽ നീ കറിടാത്തത് സ്വർഗ കള്ള് കോതിച്ചിട്ടോ പെണ്ണിനാല് നീ നറിടാത്തത് ഹോറിമാരെ നീനച്ചിട്ടോ ിൽ നീ കറിടാത്തത് സ്വർഗ കള്ള് കോതിച്ചിട്ടോ പെണ്ണിനാല് നീ നറിടാത്തത് ഹോറിമാരെ നീനച്ചിട്ടോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹോ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അവിടുന്നത് കിട്ടും എന്ന ഈമാനുള്ളത് കൊണ്ടാ അവിടെ നമ്മൾ കുടിക്കാത്തത് പടച്ചോൻ അവിടുന്ന് തരും എന്ന് നമുക്ക് ഈമാനുണ്ട് തരും അല്ല വാക്കുപാൽ ലംഘിക്കുന്നവനല്ല അവിടുന്ന് കിട്ടും ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇവിടുത്തത് വേണ്ട ഇവിടുത്തെ ഡൂപ്പ് സാധനം ഞമ്മക്ക് വേണ്ട ക്ഷമിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് കാരണം അവിടുന്ന് കിട്ടും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് തരട്ടെ മുഹമ്മദൂൻ റസൂലുള്ള